EU Interreg South Baltic Program 2014 to 2020 project was started in June 2019 and scheduled to be completed in the middle of 2023. Seven organizations from three Baltic region countries joined forces to protect the biosphere in order to implement green technology ideas in the Baltic Phytoremediation Project. What is the main goal of the Baltic Phytoremediation Project? Baltijos jūros regiono fitoremediacijos projekto pagrindinis tikslas yra pritaikyti žaliųjų draugiškai aplinkai technologijų panaudojimą tam, kad sumažinti Baltijos jūros užsištumą. What kind of pollution is to be reduced in the phytoremediation project of the Baltic Sea region? Lietuvos projekto partneriai tyrinėja dirvožimį už tirštumą sunkiaisiais metalais. Aplinkos tarša sunkiaisiais metalais ta parimta problema Baltijos regione. Sunkių metalų kaupimas jis dirvožimėje kelia pavojų aplinką į žmonių sveikatai. Už tirštame dirvožime esančių sunkiosius metalus būtina išvalyti, tam, kad būtų sumažintas jų poveikis biosferai. How to clean soil contaminated by heavy metals? Vienas iš būdų išvystyti už tiršto dirvožimio valymo technologiją, panaudojant augalus. Kitaip sakant, panaudojant fitoremediacijos technologijas. Baltic Phytoremediation Project has carried out three pilot cases in three countries. Helsingborg in Sweden, Gdansk in Poland, and Vasaichi in Lithuania. In Lithuania, field and laboratory experimental tests were carried out at the Vasaichi branch of the Lithuanian Research Center for Agriculture and Forestry and at the Agrobiology Laboratory in Konas. Phytoremediation is a process in which plants remove pollutants from the soil by breaking them down and accumulating them in the roots, stems, or leaves, encouraging the activity of microorganisms that break down hazardous substances. By properly selecting plants, taking into account their physiological characteristics, species, and symbiosis with microorganisms, it is possible to remove pollutants of a certain concentration from soil and surface water. The phytoremediation process of plants depends on the rate and concentration of harmful substances. The main factors influencing the efficiency of the phytoremediation process are the following. Plant root zone, use of chelating substances, chemical properties of pollutants, medium properties, plant species, environmental conditions, and other factors. Lithuanian project partners Lithuanian Research Center for Agriculture and Forestry, together with Klaipeda University, investigates soil pollution with heavy metals. Field vegetation and laboratory tests are carried out. The aim of this pilot case is the assessment of planted plant species, annual biomass yield under natural acid soil conditions by using sewage sludge as the sole fertilizer. The goal is the evaluation of the potential of various plants to accumulate heavy metals in their biomass as well as in the topsoil layer by fertilizing them with materials containing heavy metals, sewage sludge. Let us take a closer look at the Lithuanian pilot case. Pradėti šitą trumpą pristatymą apie projektą, aš norėčiau nuo teiginio. Soil is alive. Taip, dirvožimis yra gyvybė. Ir sveikas dirvožimis labai glaudžiai sieja su sveiku maistu, o sveikas maistas glaudžiai sieja su žmogaus sveikata. Tyrime, kaip išsaugoti sveiką dirvožimį, kaip sumažinti jo taršą, o pastaruoju metu žinom, kad dirvožimiai, kaip ir visa aplinka, yra teršiama įvairiais taršalais. Būtent mes tyrime, kaip nuotekų dumblas, kurio dideliai kiekiai suskaupė miestuose, gali būti panaudojimas kaip taraša mūsų įvairių augalų trešimui. Mes, kaip projekto partneriai, tai yra Lietuvos agrarinių miškų mokslų centro viežaičių filialų mokslininkai. Šitame projekte įsijungę esam su bandomojų eksperimentų, kurio ardvėje šiandien ir esame. Vykdome eksperimentą, kur naudojam nuotekų dumblo ir nenaudojam, ir 11 augalų tyriam, o taip pat kita šito bandomojo atveju dalis yra dekoratyvinių augalų kolekcija, kurioje yra daugybė ornamentinių augalų, kurios galima naudoti ir mūsų parkuose, mūsų sodybose. Tiesiog ne tik tai augalai palaiko estetinį grožį, bet taip pat ir atlieka funkcijai išvalo dirvožimį nuo įvairių sunkiųjų metalų. Tyriam sunkiųjų metalų pagrindę šešių, švino, cinko, kadmio, nikelio, 
хрому, акумуляції авгалуси, дю трансформації. Не тільки тей авгалу біомаси, як каупесі сумкєї металі, але як мусу тірмай роду, каупесі і дірвожіміє, каупесі і вандянісі. Тоді ще тамі тірмі, ми сатлікаме висос системус, дірвожіміє саугалу свандуо тірмус. Тірянген шитос тірмус, ми ірге турієм тікслап пасирінгті тос скіртінгу саугалу, це ірас скіртінгос паскіртіс, вені галбуті ір майстеній, ір пашаріній, ва, кайп ір ір кукурузай, ір грікей, ва, чі Toliau yra tos aukštos ežolės, kaip ir eraičiniai ir drįžučiai, paungsminiai kiečiai. Augalai ilgai slapais vadinamos tos drambležolės iš pietričių Azijos kylusios. Vėlgi mūsų tikslas yra pažiūrėti, kiek augalai sukaupia savo biomasėje, taip pat kiek išsiplauna su lietaus vandenimis ir kiek sunkių metalų lieka dirvožėmėje. Tai būtent tos granuliuotų nuotieko dumblas iš Klaipėdos vandenų. Ir mes jį nautojame vieną kartą, tai yra 2020 metais. Ir tas poveikis reikia manyti, jisai išliks tikrai ne vienus metus čia, o keletą, gal netgi ir keliolika metų į priekį, nes po yra labai geras tas būtent nuotieko dumblas, kad yra labai daug organinės medžiagos savyje turi, labai didelius azoto ir fosforo kiekius ir tas va vienintelis, nu gal ne vienintelis, bet didžiausias trūkumas, tai vėlgi tas užterštumas sunkiaisiais metalais. Lithuanian scientists conducted laboratory experiments with biologically active substances that can increase the phytoremediation potential of plants. One part of the experiment was with chelate addition. In practice, synthetic chelates are used to increase the phytoremediation potential of plants and artificially improve metal solubility. During a laboratory experiment, the effect of chelates on the accumulation of heavy metals in buckwheat and mustard was analyzed. In Lithuania, laboratory and field analysis were performed in Lithuanian Research Center for Agriculture and Forestry Agrobiology Laboratory. Unlike persistent organic pollutants, heavy metals do not decompose in the environment. They can distribute from one matrix to another, for example, from the soil to the plant. If plants burned, they remain in the ashes. The ashes used for recycling are disposed as hazardous waste. Homogenizuoti, išdžiavinti, sumalti mėginiai atvyksta į laboratoriją tiek dirvožemis, tiek augalų įvairios dalis, gali būti šaknis, tiebai, lapai, sieklos, bet kuris augalo organas, ką jisai subrandina. Tuomet mėginiai yra mineralizuojami rūkštimis ir nustatome bendrą sunkių metalų kiekis, taikadinio, švino, chromo, nikelio, vario, cinko. Nustatomas indukuotos plazmos masijų spektrometrijos pagalba. Atlikus tyrimus viežaičių filijelę. Pastebėjome, kad įterptas nuotekų dumblas padidina augalų biomasę. Tačiau taip pat padidina ir sunkių metalų kiek įvairiose augalų dalyse, pavyzdžiui, šakniese, stiebose ar lapose. Svarbu rasti tą balansą tarp dirvožemio ir augalų, kiek mes inešam metalų į dirvožemį, kiek augalai gali pasisavinti ir kiek jų lieka dirvožemėje. Kad matyti, jeigu būtų daug kartinis, tarkim, kad ir kas penki metai papildomas trešimas nuotekų dumblų, Ar mes negausim akumuliacinio efekto, kurio įgoj, tarkim, kaupsis metalai ir po to, po kažkiek metų, jau tos ribos bus gerokai virš normos, virš leistinų ribų. Augalam labai svarbu, kokioj būsenoj yra metalai. Jie gali būti prieinami augalams dirvožemiai arba neprieinami, įmobilizuoti. Tai bendras sunkių metalų kiekis taip mums parodys didelį skaičių, bet Jeigu jie yra dirvožemė imobilizuoti vienoje ar kitoje formoje, jie yra neprieinami augalams ir augalai jų nepasisavina. The other part of the vegetation experiment was the incorporation of biochar into the soil. Klaipėdas universitetas pagamino ir panaudojo abejo anglį atliekant laboratorinius fitorimidacijos tyrimus. Iš vietinių organinių atliekų, pirolizis būdų, pagamint abejo anglis, gerai išlaikė anglies sikvestraciją pagerina dirvožimio dirlingumą, a taip pat įmobilizuoja sunkiosius petalus. Dirvožimiai praturtinus bianglimi pastebėmos teigiamos grįkijų garstyčių augimo tendencijos. 
Bėjo ant galės padeda įmobilizuoti sunkiosius metalus dirvošimėjo, a taip pat sumažinti sunkių metalų patikimą ir dridažinius vandenys. Augalų šaknise ir atžiminėje dalyse rastas nemažas trinko į vario keikis. Šiuo metu vyksta laboratoriniai darbai skirti nustatyti sunkių metalų mobilizacijos chemines frakcijos formos dirvožemėje. In the Lithuanian pilot case, scientists found that the ability of plants to accumulate heavy metals depends on many factors. Heavy metals concentration have varied considerably over time in different energy crops. Herbaceous plants are superior to perennial grasses due to their more efficient uptake of heavy metals and their high biomass accumulation. Therefore, they can be the key species in a phytoremediation concept. During a laboratory experiment, scientists determined that after using chemical substances, chelates, the accumulation of heavy metals in buckwheat was higher than in mustard. Increased accumulation of heavy metals in buckwheat stems and roots was observed. Sewage sludge can be used in agriculture, for example, to fertilize plants growing in degraded soils, thereby increasing the production of energy crops and restoring the soil, as well as for the recovery of bio-wastes. It is expected that the Baltic Phytoremediation Project platform will help to share knowledge about the phytoremediation potential of selected plants, increase its efficiency, expand communication and networks by exchanging knowledge, best practices and or standards between EU countries.